Fanaticada hípica, muy buenos días, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Goldstream Park. Hoy, jueves 14 de marzo de este año 2024, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Me acompaña mi compañero Alfredo Alfonso. Alfredo, buenos días. Buenos días, Caribe, así es. Hoy vamos a una jornada de nueve, ayer fueron ocho y son nueve carreras este jueves 14 de marzo. Y vamos a ver las condiciones climáticas en Harlem del Beach, la temperatura va en subida. Sí, señor, un poquito de calor, 77 grados Fahrenheit. 25 grados centígrados, centígrados la temperatura, la pista principal está rápida, la pista de arena, la grama firme y la tapeta normal. Vamos a ver los pronósticos del día de esta tarde. Ahí tienen los de Claudio Espadaros desde la primera y hasta la novena del programa. Ahora los de Pedro Casela, igualmente desde la primera y hasta la novena. Vamos a ver los de Pascual Artiles desde la primera y hasta la novena carrera. Los de... Alfredo Alfonso, desde la primera y hasta la novena, para que se vayan orientando. Y los de este servidor, desde la primera y hasta la novena también. Tres marcas por competencia. Comienza el Early Pick Five. Este es el ticket que está recomendando nuestro compañero Pascual Artiles por 75 dólares, abriendo y cerrando con dos líneas. En la primera, el 6, Fort Charles, número 6. Y en la quinta, el 5, el ejemplar Gambling Holiday, número 5. Ahí tienen pues las fijas para Pascual en este ticket del Early Pick Five. Vamos a arrancar entonces con el pronóstico de esta primera del programa. Made in por 12.500 dólares, caballos tres añeros, una milla en la pista principal o de tierra. Está retirado el número 3 y abres con el 6, Alfredo Ford Charles. Un caballo con bastante chance de ganar porque luce muy bajado de categoría. Le quitaron las gringolas, eh, monta ahora Paco López. Pero la verdad es que es una línea de pantalones largo de Pascual de cualquier forma, porque este caballo, aunque debería mejorar bastante, la verdad es que no sabemos si él se va a adaptar al grupo, porque hay caballos que se adaptan. Es decir, a esto me refiero, que corre, cuando corre con caballos buenos, vienen y llegan de cuarto, quinto a diez cuerpos, y después los corre con caballos de menor nivel, y también llega a cuarto, pero llegan a tres cuerpos. Por bueno, le colocó el implemento gringo, su entrenador eh, Rohan Crichton, le coloca las gringo, la se las quitó. Que, eh, le, perdón, se las quitó. Se la, le quitó las gringolas. Eh, 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 Ron Crichton, a lo mejor el caballo mejora lo suficiente como para ganar en este lote que está repito, super bajado. Pascual abre con esta línea, es mi primera marca también. Yo coloqué al 7, Exclusive Dancer, en segundo término, con Luca Panici, un caballo que vamos a borrarle su última carrera en grama, regresa a la superficie de tierra. Él también luce bajado de lote porque venía corriendo Made in por 25 mil dólares en su penúltima y su antepenúltima competencia. Tú colocaste al número 8, tercera marca. Así es, estamos en consenso 6, 7, 8. Correcto. Este solo ha corrido una vez y lo bajan de nivel. Hay esperanza de que este caballo mejore el día de hoy. Así que junto al 6 y el 7, parecieran las mejores alternativas. Yo completé con el 5, Blazing Tyreek, un caballo que debutó también llegando sexto y debería evolucionar la segunda salida. Muy, pero muy discreta la carrera 678, querido. 6785 para Alfredo Alfonso, 678 para este servidor. Vamos a la segunda del programa. Aquí comienza el Early Pick Four. Ahí está el ticket que estamos recomendando por 45 dólares con una base en la quinta. Gambling Holiday con Irado Ortiz Jr. Es la línea que estoy utilizando tanto para el Early Pick Four como para el Pick Six. Es mi best best esta tarde. Así lo coloqué en nuestra hoja de pronósticos en la página web de Goldstream Park. Vamos a arrancar entonces con el pronóstico de esta segunda del programa. Un claiming por 8 mil dólares. Caballos tres añeros, de tres y más años, mil metros en la tapeta, pura velocidad. Corren los nueve inscritos. Con una carrera súper pareja esta segunda del programa. Ahora es con el tres, Alfredo. Gran sí. Roque. El caballo es muy rápido. Eh, Martin Drexler le coloca gringolas para acentuar más la velocidad. El caballo recorta la distancia. Él ha sido bastante explosivo en las primeras de cambio, aunque es un caballo discreto. Pero el grupo no es nada al otro mundo y con gafaliones, y no hay ninguna duda que se va a intentar aquí. Una esprintada de punta a punta. Yo veo que este caballo es muy peligroso aquí. Tú tienes al 2 como una alternativa, Don Answer, que yo también lo tengo en los picks. Sí, un ejemplar que mmm, me agradó mucho eh, cómo rompió el Maiden en su penúltima competencia, en 64 segundos, eh, 63 segundos y 3 quintos para la distancia de 1.100 metros, con Bayer de 64 puntos, quise decir. Y en su última, bueno, su video de agrupación, un claiming por 16 mil dólares, lo hizo bastante bien. Arribó sexto apenas a tres cuerpos y ahora lo baja en el Cordero a este claiming por 8 mil dólares. Un caballo que tiene oportunidad, eh, a pesar de las 126 libras que va a soportar, lo voy a colocar en primer término. Incluía a TJ con John Rivera, que le descarga 4 libras. Atención aquí, con este pupilo de Carlos Luis Pérez. Él viene corriendo o corrió en la superficie de arena en su última carrera, pero... 
en su antepenúltima, llegó cuarto de Warlon Cruzan en 1.100 metros en la tapeta y lo hizo espectacular, un caballo con bastante chance, tú colocaste al 9, Gran Bay. Así es, una selección en común, un caballo que debería correr mejor, la verdad es que él parecía mejor caballo comienzo su campaña, incluso en sintético se defiende bien este hijo de cántaro, va por fuera, mm. ahora lo monta Paco López, hay una esperanza de que este caballo hoy eh, remate con más fuerza y no se quede como la última, que el caballo la verdad es que no avanzó, yo le voy a dar otra oportunidad con Paco López. Tú también lo tienes como tercera selección. Correcto. Yo coloqué al uno como una alternativa eh, caribe, el ejemplar Super Sunshine. Otro caballo que es similar a Gran Bay. En el pasado militó en grupos mejores y en sus últimas se ha venido un poco a menos, pero tiene chance en las carreras abiertas. Eh, 3, 9, 1 y 2 para este servidor, 2, 8 y 9 para el Caribe. Vamos a la tercera, un Made Special Way por 89 mil dólares, mil metros en grama, pura velocidad para estos caballos de 4 y más años. Está retirado el número 2, eh, bueno, luce bastante, Devil Man con Paco López en el papel. Así es, un caballo que ha corrido bien en su corta campaña, un buen tercero en su última. Este hijo de Intumichi por dentro, obligado a ir a buscar la carrera temprano. Yo le tengo miedo, yo creo que una carrera de dos, a mí me gusta este caballo Chaplin, porque George Weaver es muy efectivo cuando reaparece y este caballo es muy rápido. Yo creo que él partiendo... Reaparece castrado. Y reaparece castrado y tiene una ventaja con respecto al uno que es que va a partir por fuera. Entonces, él va a ir a la punta y me imagino que van a tratar de hacer el juego allí de no dejar que el uno se vaya adelante y este caballo Chaplin pudiera derrotarlo. El uno y el cinco para mí deciden. Tú tienes al tres como una opción. Sí, el tres Secret Threat con José Luis Ortiz, un ejemplar que tiene tremendo segundo en su penúltima carrera, eso fue el 22 de diciembre, eh, se perdió en 56 segundos dos quintos para mil metros, el Beller fue muy bueno, de 74 puntos, esa es la carrera que lo acredita para ganar, su última no se la voy a tomar en cuenta en la milla en grama, regresa al tiro corto, trabajó 800 en 48 segundos y 4 quintos hace 15 días, muy bien este número 3, así que bueno, uno, tú colocaste el 4 o tercera marca. Ridier, un caballo que en su última ganó y lo descalificaron, Ahora regresa con Irado Ortiz Jr. a bordo. Es un hijo de Mordan Ready. Tiene tremendo pedigrí este caballo. Y yo pienso que hoy, bueno, este caballo pudiera ser que en el pasto le agrade. Yo lo coloqué como una alternativa. Me gusta más para las exóticas. Yo pienso que entre el 1 y el 5 está la carrera. Caribe tiene 1, 3 y 5. Yo en el ticket lo coloqué todo. Yo no me voy a caer aquí. <risa> <risa> a caer. No me voy a caer aquí. Coloqué los 5 que corren. Vamos a la cuarta. Comienza el Rainbow Six, el juego de las mayorías. Vean ahí el monto estimado para esta tarde. 275 mil dólares para un ticket único ayer por poquito Alfredo Alfonso les da el ticket único con ese segundo del número 2 ya metió un récord usted con ese ticket único eh, no, récord, ayer, récord de lágrimas récord. <risa> Bueno, pero pagaron 2.500 dólares con, bueno, con eso, seis que por no son buena, más. Por una buena consolación a la recomendación. Exacto. Vamos con los tickets del equipo de Itica TV. Ahí está el ticket de Pedro Casella. Es un ticket por 102,40 y en la séptima el 8 Surrogate, una base que tiene mucho chance de ganar en, como base. El ticket de Pascual es por 96 y en la quinta Gambling Holiday, que será la base de Itica TV como su base. Nuestro ticket es por 96. Mm. Y les confesamos que para nosotros el Pixie de hoy es un campo minado, sobre todo en las primeras, en las primeras patas, así que no colocamos base. El ticket del Caribe con Gambling Holiday y el 5 como base. Sí, vamos a abrir entonces en esta cuarta del programa, ticket por 96 dólares, el ticket que estamos recomendando, la cuarta carrera, esta prueba es un Starter Optional Claiming por 16 mil dólares, caballos de 4 y más años, 1.400 metros en la pista principal o de tierra, Ambos abrimos con Proverb, el número uno, un ejemplar que en el papel luce muchísimo, muy superior. Y, bueno, yo no sé qué opinas tú. Es primera marca obligada para mí. Un caballo con muchísimo chance para la victoria. Le quería pedir a nuestro director que chequeemos nuestro pixi, porque ahora nosotros íbamos a comentar los cinco callos que tenemos, pero vamos a revisar el ticket porque creo que tengo un error. Este callo Proverb es un ejemplar que vuelve a Gorgio, donde tiene sus mejores carreras. Lo que no me gusta es que sus dos últimas ha llegado un poco distante. Él parece superior al grupo, pero viene en una situación donde nos parece que es vulnerable. Fíjense que Irado Ortiz monta a Storm Brave. El número 8, un callo que es muy rápido, ganó muy fácil. Lo suben de nivel, debe estar recibiendo también. Eh, yo, lo, yo no lo coloqué en los pies, pero es mi cuarta marca. Lo tengo en el ticket de este número 8. No me va a caer con él. El 1 Uranium, bueno, un callo que ganó de manera impresionante la última vez. Ganó en 97 segundos y un quinto para este tiro de la milla. Trae el pulmón. 
aunque fue un lote inferior, pero el Bayer fue espectacular. 85 puntos de Bayer metió este caballo Uranium en su última carrera. Parte por dentro, corre con tres libras menos. Nader Mubarak, 14% de efectividad en victoria cuando vienen de ganar sus ejemplares para repetir. Y 40% cuando corre en junta con Edwin González. Pendiente aquí que Edwin González, las dos veces que lo ha corrido, las dos veces ganó. Es decir, en su penúltima y en su última carrera. Y... Eh, tú colocaste al 6 que es nuestra tercera marca de ambos Canyon Brothers otro que ganó espectacular la última carrera ganó muy bien este caballo fíjense que esta carrera y le envié al director el ajuste del ticket que transcribí mal lo que iba a colocar porque es el quinto caballo que no tengo los picks y ahorita voy a hacer ese comentario este caballo que Jun Brother ganó bien aquí hay varias formas de pronosticar esta carrera hay varios caballos que tienen el potencial para ganar el número 5 mm. que si reverdece Laureles debería ganar la carrera ya tú hablaste del 1 hablaste del 6 el número 8, Storm Break, que yo comenté que ganó muy fácil, pero sube de nivel, que hay un brother que le cuesta repetir, pero que viene a ganar muy bien. Y vamos a decir, nuestro director puede colocar el ticket del Pick Six con el ajuste en la carrera número 4, por favor. Eh, este caballo número 2, que es el que voy a comentar, Star Sign, es un caballo que tiene tiempo que no corre en arena. Y yo lo coloqué en el ticket porque este caballo en el pasado también corrió y muy bien en la arena. Su mejor parte de su campaña fue en arena. Así que esta es una alcabala y de altos quilates, déjeme decirle. Así que el Caribe tiene 5, 1 y 6, 5, 8, 6, 1 para este servidor. Y nuestro ticket en la primera al Pick 6 tiene 1, 2, 5, 6, 8. Esta carrera es complicada. Multipliquen para tratar de acertar esta carrera muy difícil al Pick 6 hoy. Así es. Ahí está corregido el ticket de Alfredo Alfonso. Aquí está el ticket de Lady Pick 5 por 72 dólares de Alfredo. Doble línea, séptima 7 y 8 y en la novena 1 y 3. Vamos a comentarles esta quinta del programa. Un claiming por 25 mil dólares, caballos de 3 y más años, 1.700 metros en grama. Está retirado el número 3. Bueno, me voy a adelantar con este caballo Royal Gambling, el pupilo de George Weaver con el astro Irado Ortiz Jr. Un caballo que venía de ganar en terminante demostración en la tapeta en su última competencia, rompiendo el Maiden. Ganó en 100 segundos exactos para la distancia de la milla y 70 yardas. Con Bellera 71 puntos, lo inscribieron subido de lote en grama. Y el caballo lo hizo para mí de manera extraordinaria, un lote muy superior, un Alawan por 25 mil dólares, se perdió a dos cuerpos y medio de melé, que ese día atropelló por dentro, bueno, parecía un, eh, un ferrocarril sin freno. Este caballo melé ganó, pasó de viaje, pero él se mantuvo ahí en el tercer lugar. Este caballo Gambling Holiday, ahora corre un claiming por 25 mil dólares, él se perdió en 93 segundos y un quinto para la milla. El Bayer fue, él agenció 93.3 con un Bayer de 81 puntos. Y repito que en este tiro me agrada muchísimo en 1.700 metros. Pienso que el, tram, el tranco va a ser un poquito más cómodo en la primera de cambio. Es cierto que corre con 5 libras más, pero yo creo que este caballo es muy superior y me voy a lanzar con esta fija, esta línea del de número 5 eh, Gambling Holiday. El hijo, el nieto de Colonel John, pupilo George Weaver, con el astro Irado Ortiz Jr. de fija y de línea el 5 para mí en la quinta del programa. Es la línea también, por cierto, de nuestro compañero Pascual Artiles. Un caballo con mucho chance, lo tengo de primera selección. Lo que pasa es que este caballo, la verdad es que hizo esa tremenda carrera, pero tiene otras carreras donde se ha visto un tanto irregular. Eh, yo la verdad pienso que debe decir la carrera pero es un caballo que creo que pudiera ser vulnerable y por eso yo me arriesgué Caribe y multipliqué en esta carrera con Berlón, el número 11, que va a salir a marcar los parciales con Edgar Pérez, también baja de categoría. Mencionó rápidamente al número 4, el caballo Patrol Man de Martin Dreckler. Ganó bien en Goodwin y reaparece ahora aquí en Gorsing y está bien bajado de categoría este caballo. Tiene un pedigrí aceptable para la superficie de Empire Maker y el número 9 que lo coloqué Harry buscando un buen dividendo. La única vez que corrió en un grupo más o menos competitivo en el pasto, en su penúltima, el caballo sorprendió con un remate potente. Es un ejemplar que considero que tiene bastante chance, así que el 5 avalo que tiene una gran oportunidad de ganar, pero yo le busqué la caída buscando un buen dividendo con el 11, el 4 y el 9. 5, 11, 4, 9 para Alfredo, el 5 para mí como fija, como línea esta tarde, como best best. Vamos a la sexta, comienza el late before, ahí está el ticket que recomienda nuestro compañero Pedro Casela. En la séptima, el 8, como fija, como línea, Zurro Gate con... Irado Ortiz, un ticket por 32 dólares. Vamos a comentarles esta sexta del programa, un claiming por 16 mil dólares para yeguas de 4 y más años, 1,700 metros en la tapeta. Y, bueno, tú abres con el 2, Dop Step. Yo pienso que para mí decían el 3 y el 2, pero un 1 para 1, pienso yo. Pero háblame el 2. Un ejemplar que remata con mucha fuerza. Aquí la carrera va a estar muy condicionada con lo que haga el 1. El ejemplar Good Better Best, que es extremadamente veloz. 
está en la superficie donde su pedigrí es el más débil, teóricamente, pero es un ejemplar que ya probó que puede intentar la sprintada aquí. Así que Colonel Reyes ya sabemos lo que va a hacer el 1, va a salir a marcar parciales y las demás la van a ir persiguiendo. Eh, si el 1 afloja, yo creo que Dobstep es la primera que va a venir tocando corneta, así que es la primera selección de Ipica TV. Sí, yo pienso que yo voy a colocar a la yegua japonesa, la número 3 Cardio Prince, la alazana, pupila de Safi Joseph con Edgar Salla, una yegua que sus dos últimas carreras fueron en grama, regresa a la tapeta donde ella en su antepenúltima perdió un cuerpo y medio detrás de Amunet, en un claiming por 16 mil dólares, lote muy parecido a este. El Beyer de sus tres últimas carreras no han sido malos, 67, 69 y 73 de Beyer. Y Dobstep, que bueno, es otra que está de ultra super turno, lo hace extraordinariamente bien en la tapeta. Irá Ortiz no se baja de esta yegua, la conoce a la perfección. Ella tiene dos victorias y seis segundos en este tiro de 1.700 metros. Así que bueno, 3-2 para mí, para Alfredo. Eh, tú colocaste el 5. El ejemplar Kanba Koff, eh, la hija de Cántaro. Fíjate, Martin Dressler ha estado muy efectivo cuando reaparece o en la segunda la reaparecida. Este ejemplar partió mal en su última carrera y no pudo hacer su contienda. Si este ejemplar corre más cerca, hoy es muy peligrosa contra el Gafaliones, baja de nivel también. Este ejemplar hoy va a correr de forma más agresiva y es muy peligroso. Así que 3-2 para el 2-5-3 para mí. Vamos a la séptima carrera de esta tarde en el hipódromo de Goldstream Park, la cuarta del Pick Six, el Rainbow Six, un claiming por 16 mil dólares. Estos son, este, estos son caballos de cuatro y más años, una mil y setenta yardas en la tapeta y, bueno, ambos abrimos con su Rogue, que es la línea de Pedro. Un caballo que probablemente es el ejemplar a ganar en esta carrera. Eh, viene de dos placeiras, Ortiz lo repite. Eh, la verdad es que tiene todo para ganar. Es un caballo que tiene mucho sentido colocarlo como base. Yo al final, a pesar de que el 7 no tiene un pedigrí tan fuerte, eh, Caribe, para la superficie, pero es que es tan superior este caballo. Demasiado. Que si medio se adapta y hace una carrera decente, pudiera derrotar al 8, que es un caballo más discreto. Y por eso coloqué esa doble línea, pero el 8 tiene mucho chance. Sí, bueno, el corrido en Saratoga, en Belmont Park, en, en Auction, el claiming por 45 mil dólares, y ahora va a correr un claiming por 16 mil. Está muy bajado de agrupación este ejemplar. No lo hizo mal en Goodbye en su última carrera. Su Rogue primera marca obligada. Segunda marca el 7, Franks Art con Luis Saez. Y yo coloqué a Media Sensation con Javier Castellano, el astro venezolano, tercera selección. Ganó en gran forma, en terminante demostración en su última competencia. Eh, en 101 segundos y 4 quintos para la 1070 yardas. Repite la distancia. Y, bueno, Martín Tresle cuando reclama por primera vez 30% de efectividad en victoria en 60 carreras, un porcentaje extraordinario para este trainer. Así que, bueno, tú tienes al 4 también. Así es, para las exóticas, Gilded Age, un caballo que va a rematar al final. Yo al 5 no lo puse en el ticket por presupuesto, pero también tiene chance Martín Tresle, muy peligroso. Pero, pero, pero tu tercera marca. Por eso, que no lo coloqué, pues no, no me dio. Yo no tengo base en el ticket, tengo dobles líneas. Ah, correcto, correcto. Entonces, 8754 para Alfredo Alfonso, 875 para este servidor. Vamos a la penúltima, que es la octava de esta tarde aquí en Goldstream Park. Un Allo One Optional Claiming por 25 mil dólares. Llegó de cuatro y más años, 1.300 metros en la pista principal o de tierra. Retirada la número 2 y abres con el 1. American of Course, que bueno, con el retiro del 2, aparentemente va a correr solo en la punta esta yegua. Es muy peligrosa con el gafalión. En el plan que en su última no ha podido cristalizar, pero si ven, siempre llega cerquita. Y ella corre bien en Goldstream. Gafalión repite la monta por tercera vez. Ella se va a poner adelante. Y si no la buscan temprano, este ejemplar se va a poner duro y va a ser complicado rebasarla. Yo creo que es la primera marca claramente ahorita. A mí me agrada el, el número 4. La llegó a Olga, la alazana, pupila de Juan Alvarado, con José Luis Ortiz. Me agradó muchísimo. Me encantó su última carrera. Se perdió a medio cuerpo. Eh, detrás de American Rocket, que, bueno, ambas venían atropellando durísimo. El tiempo fue espectacular en 1.200 metros, 70 segundos y 4 quintos. El Bayer fue espectacular y ella se ganó en esa misma competencia a la propia American of Course. Se la ganó fácil por unos seis cuerpos aproximadamente. Pero, bueno, el planteamiento ahora es diferente. Fa es diferente favorece al 1. Sin embargo, yo mantengo mi, mi, mi primera marca del 4, Cousin Christie, la número 3 con Luis Saez. Me digo que también tiene velocidad, pendientes aquí, bórrenle su última en la grama. Ella en Acuedo y en, y en, y en, en, en Acuedo, sí, en su penúltima y su antepenúltima, demostró mucha velocidad. Pudiera intentar Luis Saez eh, salir a pelear a American Corps. Vamos a ver, todo depende de la salida. Así que, bueno, el 4, primera marca, tú colocaste al 6, segunda marca. Este ejemplar es peligroso aquí. Porque si Olga, o la que mencionaste tú, en la número 3, 
salen a buscar la carrera temprano para que el uno no se les escape. Esto le abre un escenario perfecto a Hi, Hello, How Are You. Eh, la de José Francisco D'Angelo, fíjense que ella corre colocada y hace rush para buscar la carrera. Y si hay un jinete efectivo aquí haciendo esto es Junior Alvarado. El hombre de la fuerza pudiera tener este ejemplar controlado y lanzarlo a la curva final si se ve que hay un planteamiento de pelea en la punta. Y yo creo que esta yegua ya es bien peligrosa. Por eso que puse 1, 6, 4. Olga con mucho chance, por supuesto. Así es. Entonces, 1, 6, 4, 5 para Alfredo. 4, 3, 1 para este servidor. Vamos a la última de esta tarde aquí en el hipódromo de Goldstream Park, la novena carrera. Esta prueba es un claiming por 50 mil dólares. Optional claiming por eh, potrancas tresañeras. Una milla en grama esta competencia. Corren las ocho participantes. La carrera de luce pareja. Abres con el 3, Lady Chacha. Así es, el 3 y el 1, el 1 y el 3, Lady Chacha. Un ejemplar que ganó en su penúltima en Delaware en su único intento en el pasto de la grama fue una victoria. Obviamente este grupo es un poquito más duro, pero Montirado Ortiz Jr., esta hija de Vino Rozzo. Así que el 3 luce muy fuerte, pero el 1, Rosco Village, es indescartable. No, una yegua que ganó, viene de dos victorias de manera consecutiva. Hay un solo detalle que yo tengo con esta yegua, que ya ganó en la tapeta en las dos últimas y ahora regresa a la grama. Sin embargo, ese segundo a medio cuerpo de zona verde en el hipódromo de Del Mar... Hace cuatro carreras atrás, que fue el 8 de septiembre, en Grama, se perdió en 97-1. Esa carrera la acredita muchísimo. Así que, bueno, el 3 ya por todos los puestos por Alfredo, eh, segunda selección. Y voy a incluir a Refugiada, la pupila de Víctor Rosa con Paco López. Una yegua que reaparece luego de 126 días sin correr. Reaparece muy bien y eh, puede sorprender a las grandes favoritas. Tú tienes el 7 y el 2, tercera y cuarta marca. Así es, el 7 es Kini Cosmo. Ella en su penúltima salió disparada adelante porque es una yegua muy rápida. Luego se puso a loquear, se abrió y todo. Y aún así pudo ganar la carrera. Y Junior Alvarado, que la montó ese día, la repite hoy. Bueno, si este ejemplar corre libre adelante, es el gran peligro de la carrera. Como les repito, hoy el Pick Six es un campo minado. En todas las carreras hay varias alternativas. Vamos a ver si alguno tiene suerte con los pronósticos. Entonces, 3172 para Alfredo, 134 para este servidor. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos para hoy jueves en el majestuoso hipódromo de Goldstream Park. No se aparten de nuestra sintonía porque en breve arrancará nuestra transmisión multitrack para esta tarde aquí en Goldstream Park. Su despedida. Así es, los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV hoy con nueve carreras en Goldstream. Viernes, sábado y domingo, los cuatro hipódromos en pleno a través de Ipica TV.